Eh, les deseo muy buenas tardes a todas y todos y vamos a dar inicio a, a la sesión pública de incorporación para recibir miembros correspondientes a la doctora Susan Bueno Ramírez, tecnólogo médico, doctora en biomédicas de la Universidad de Chile y profesora titular del Departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El reglamento de la Academia Chilena de Ciencias, el párrafo de los miembros de la Academia, expresa en su artículo tercero lo siguiente. Para ser elegido miembro de la Academia en cualquiera de sus calidades, se requerirá ser un científico activo de reconocido prestigio, confiable y mayor de 35 años. La condición de científico activo es Se cayó. Así como en libros y monografías, y por el hecho de haber formado discípulos que cultivan actividad de la ciencia. La doctora Susan Bueno. Está mudo. Sí, lamentablemente parece que el internet de Cecilia. Tengo la palabra a la doctora Salva. No, puedo Me también. Acaba de dar la palabra, así es que yo voy a compartir pantalla para iniciar eh, la, la presentación de la doctora Susan Bueno. Bien, para mí es realmente un enorme, enorme placer eh, poder presentar en esta sesión de incorporación a la doctora Susan Bueno. Eh, Susan es profesora titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a contar del, del año eh, 2021, y ella es la profesora titular más joven que tiene eh, la universidad. ¿Mm? Eh, Susan estudió Tecnología Médica en la Universidad de Chile, ella se graduó en el año 1999 y tengo que decir, digamos, que yo creo que a lo mejor su vocación científica empezó cuando eh, trabajó eh, para hacer su tesis con los profesores Eugenia Jedlicki y David Holmes. Eh, después de esto, eh, ella inició sus estudios de doctorado en la Facultad de, 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 de Doctorado en Ciencias Biomédicas la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y se graduó en el año 2004. Hizo su tesis con el profesor Guido Mora. Luego hizo un postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile eh, bajo eh, la tutela del de, de, de el doctor Alexis Caleri. Y simplemente voy a decir que ella es pionera en el estudio del papel que cumplen los elementos genéticos móviles en la patogénesis bacteriana. Ha estudiado el papel de moléculas antiinflamatoria en la severidad de infecciones bacterianas, gastrointestinales y también en enfermedades respiratorias. Y aquí también incluyo eh, a muchos virus, entre ellos el COVID, que voy a, a mencionarlo eh, más a, hacia el final. En cuanto a la contribución científica, ha sido enorme la contribución de Susan. Eh, ella, eh, por esto, ha recibido múltiples reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, entre ellos, ella tiene un appointment de Adjunct Associate Research Professor eh, of Microbiology and Immunology en, el, en la Universidad de Indiana ¿ya? y recibió el Premio Nacional en Innovación a Boni 2018, la categoría Salud. También recibió el Premio Mujeres Líderes en el año 2020, eh, también en Salud, eh, Premio a la Acción Mujeres Líderes eh, en la categoría Salud en Mujeres Empresarias y el Mercurio, y también protagonista 2030 del Mercurio. En cuanto a la métrica, es, eh, los logros de Susan son realmente impresionantes. Eh, ha publicado más de 150, 151 artículos en las más prestigiosas revistas de la especialidad, y ha escrito varios libros y capítulos de libros. En la métrica de Google Scholar, ella eh, tiene 5.412 citaciones y un índice H de 41. ha realizado una contribución también importante en la aplicación de su investigación y tienen trámite o ya concedida alrededor de 20 patentes en múltiples países del mundo, no les cuento cuántos países, pero muchísimos, 
eh, entre las eh, aplicaciones, tiene terapias con anticuerpos monoclonales, tiene vacunas, tiene test de detección de enfermedades virales. ¿Mm? Y ha liderado el proyecto Fondesit, Fondef, Corfo Innova, Ministerio de Salud, proyectos internacionales, y también ha participado en otros tantos proyectos como co-líder, eh, entre ellos es investigadora asociada del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. En cuanto a la formación de capital humano, ella ha dirigido 22 tesis de pregrado, 2 de tesis de magíster y 12 tesis de doctorado y ha tenido también bajo su tutela 6 postdoctorandos, tanto chilenos como extranjeros. Entonces, no solamente ella tenía una muy destacadísima eh, producción científica, sino que también ha tenido una amplia formación de capital humano. Pero eh, Susa no solamente limita su quehacer a, a sus eh, actividades científicas o docentes, sino que también tiene acciones de servicio a la comunidad científica, entre ellos tiene cargos societarios como eh, ser secretaria de la Sociedad de Microbiología y mucha participación en comisiones nacionales como comités de estudio de ANID, como en el Comité de Resistencia a Antibióticos Foro Chile-Suecia, también es consejera de la Fundación Ciencia Transnacional, es consejera de la Fundación COPEC. También ha dedicado una parte importante de su tiempo a la extensión. Tiene libros de divulgación, tiene charlas de divulgación, muchas, en colegios e instituciones, entre ellas la propia Academia de Ciencias en que participó en un ciclo que organicé de primavera en la academia. Tiene más de 200 entrevistas en televisión, radio y prensa escrita, participó del Congreso Futuro en el año 2018 y su charla ha sido vista más de 26.000 veces. También su eh, participación, digamos, en labores comunitarias, no solamente se limita a eh, lo que ya he mencionado, digamos, de extensión, sino que también hace una contribución eh, de manera internacional participando en, en, en comités editoriales de revistas. Entonces, es miembro de comités editoriales de prestigiosas revistas como International Journal of Immunology and Immunotherapy, and Frontiers of Cellular and Infection Microbiology, Infection and Immunity, and Plus Neglect Tropical Disease. Son todas eh, revistas de primerísima línea. Y finalmente quiero concluir esta presentación diciendo que no solamente Susan ha servido, digamos, a la comunidad científica, tanto nacional como internacional, sino que también ha servido a, al país, a Chile especialmente durante la pandemia, que ella distrajo incluso sus su líneas de investigación para dedicarse al eh, problema, digamos, de las vacunas y es directora científica de las pruebas clínicas en fase 3 para probar la eficacia de la vacuna Sinovac en adultos y niños y adolescentes. Eh, quiero eh, decir ahora que para mí es un honor y un gran placer eh, introducir a Susan a la academia ¿no? y la dejo ahora para que ella dé su charla, su discurso de incorporación que se llama, que se titula Enigmas microbianos como virus y bacterias modulan las defensas del hospedero. Muchísimas gracias, y querida Rosalba. Realmente eh, me ha emocionado mucho la presentación y agradezco esta. Eh, esta calurosa acogida y, por supuesto, también agradecer a los eh, miembros de la Academia Chilena de Ciencias, esta prestigiosa institución, de haberme eh, seleccionado como parte de sus miembros. Y, por supuesto, es una, un tremendo orgullo y una tremenda responsabilidad también, porque eh, es eh, un, es, como les digo, es un honor y también a partir de la Academia es importante seguir impulsando la ciencia en nuestro país, porque es eh, un elemento fundamental y clave para nuestro desarrollo. Y voy a compartir la pantalla eh, para mostrarles eh, eh, la, el discurso y comentarles eh, un poco eh, algunos aspectos de mi trayectoria, algunos eh, eh, elementos fundamentales que han formado mi carrera científica, las personas eh, involucradas que han sido clave, por supuesto, y... Eh, Primero que todo, también quiero agradecer esta fantástica audiencia y asistencia de muchas personas que están en este minuto, que obviamente todos, eh, en muy, este, es muy emocionante tenerlos a todos presentes. Voy a tratar de ser no tan específica para que todos podamos, eh, eh, los que, eh, el, el, el público que está hoy en día, no científico, pueda también apreciar lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, esto lo 
hago con mucha pasión, así que espero que eso también se los pueda transmitir a través de esta, eh, de esta presentación vía Zoom. Entonces, eh, voy a partir la presentación, como decía la, dos, la doctora Rosalba Lagos, eh, se eh, titula Enigmas microbianos, cómo virus y bacterias modulan las defensas del hospedero. Entonces, esta presentación, como les comentaba, voy a dividirla en diferentes capítulos, digamos de alguna manera, en el que voy a presentar eh, los inicios de mi carrera científica o de mi interés en la ciencia, la investigación científica en la interacción hospedero-patógeno, que es lo que motiva, eh, digamos, el, el, el trabajo en mi laboratorio y todo el equipo que eh, me acompaña y mis colaboradores también. También brevemente me voy a referir a los aportes que eh, hemos realizado como eh, científicos que trabajamos en, micro, en microorganismos, en enfermedades infecciosas y en desarrollo de vacunas para la pandemia de COVID-19 y el impacto social y nuevos desafíos que nos estamos proyectando como grupo de investigación y, por supuesto, lo más importante, los agradecimientos. Entonces, eh, como para que me puedan conocer eh, y, y sobre todo aquellos que... Eh, no me han seguido, digamos, de alguna manera desde el inicio y aquellos que de alguna manera eh, también eh, eh, perdimos contacto, eh, voy a hacer una especie de conexión entre lo que, eh, cómo partió el interés científico y cómo eh, lo he seguido desarrollando y en qué se ha traducido esto. Y mi interés en los microorganismos fue algo muy sencillo para mí, pero netamente corre, eh, era la pregunta que yo creo que me acompañó desde siempre, desde que recuerdo, desde que tengo uso de razón, ¿por qué los seres vivos se enferman? Y estamos hablando de las personas, de las mascotas y de las plantas. De hecho, me llamaba mucho la atención qué es lo que causa que los seres vivos se enfermen. Y este es eh, un poco el jardín de mi infancia, donde eh, eh, en mi familia teníamos un jardín y mi mamá lo cuidaba mucho, tenía muchas plantas, pero siempre ocurría esto, que habían algunas que presentaban algunos signos de enfermedad y no sabíamos bien por qué. Y, y al no saber, no lo podíamos prevenir, no podíamos anticiparnos a eh, esta situación para poder evitarlo. Y cuando ya estaba en el colegio, aprendí justamente que las plantas, lo que tenían era una enfermedad causada por un virus. Que eh, esta fue la primera microscopía electrónica que yo creo que vi y me fascinó, porque aquí estábamos viendo el causante de esto, de lo que yo veía en el jardín y lo que me mostraban en el colegio. Entonces, efectivamente, habían unos causantes de estos efectos negativos y que eran seres microscópicos, que eso era también súper atractivo, y que eh, se podían identificar y se podían estudiar. Y de ahí comenzó toda la odisea de poder entender por qué estos seres microscópicos son causantes de enfermedades. Y como muchos de nosotros los que estamos hoy en día en esta, eh, digamos, eh, en esta eh, presentación, y eh, eh, sobre todo los que somos eh, mayores, nos creamos con la idea de que los microorganismos causan enfermedades. Entonces, ese fue, el, el, digamos, el motor que me movió para entender cómo estos microorganismos eh, son causantes de enfermedad y hay que atacarlos y hay que eliminarlos, buscar todas las formas posibles de poder combatirlos, porque son nuestros enemigos, ¿verdad? Pero después nos fuimos dando cuenta, con la investigación, con los avances, que esto no es tan así. Y hay un porcentaje muy pequeño de estos microorganismos que son los causantes de enfermedades y hay una cantidad enorme de microorganismos que son beneficiosos. Entonces, también los microorganismos, me acompañaban en, en, en otros aspectos de la vida. También me gustaba mucho leer, me gustaba mucho ver el cine, eh, la música, y, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, que fue un libro que me encantó, también La peste de Albert Camus. Eh, estaban asociados a pandemia, a eh, cuarentena, a todos los estragos que causan estas, estos microorganismos infecciosos que se transmiten al humano. Frédéric Chopin, la una música maravillosa también, este pianista murió eh, de una enfermedad infecciosa, la tuberculosis, la dama de las camelias, también inspirada en una enfermedad infecciosa, la tuberculosis, y muchos otros, eh, eh, digamos, aspectos artísticos que incluyen a los microorganismos y a las enfermedades infecciosas. Entonces, estamos rodeados porque nos afecta eh, directamente. Y esto, es, digamos, se los cuento como anécdota. Antes de la pandemia de COVID-19, eh, nosotros realizamos eh, difusión científica eh, a través del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, mostrando películas que eh, enseñaran y mostraran cómo eran las enfermedades infecciosas. Y consideraba yo que la, la, la película Contagio era espectacular porque abordaba todo, desde los la, 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 problemas de información con los 
agentes infecciosos y las vacunas, cómo se hacen las vacunas, cómo se, se, se realizan los análisis epidemiológicos. Y a muchos de mis estudiantes que están aquí hoy día les pedí que cuando vinieron a pedirme que querían trabajar conmigo, que primero vean esta película y luego hablemos. A ver si, le, si se enganchaban y les gustaba esto. Pero hoy en día, con lo que ha ocurrido con la pandemia de COVID-19, no es necesario ver contagio. Lo estamos viviendo día a día y aún lo estamos viviendo. Entonces, eh, con este interés científico, yo ingresé a la carrera de tecnología médica porque había dos aspectos muy fundamentales de esta carrera que a mí me encantaban en la Universidad de Chile. Uno era, eh, por una parte, la salud. Por otra parte, poder ingresar a estudiar enfermedades infecciosas en laboratorios en donde uno pudiese observar a los microorganismos, ¿verdad? Y eh, también, por supuesto, eh, tenía el componente de investigación científica. Y obviamente eh, cuando ingresé a la carrera, a la Facultad de Medicina, estuve rodeada de, no solamente de, eh, 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 digamos, el, el hospital en, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, eh, y, y todos los profesores que estaban a, asociados a la enseñanza de la tecnología médica, sino que muchos científicos también. Y justamente como comentaba la eh, doctora Lagua, eh, dentro del de la el primer contacto que tuve con eh, la investigación fue en primer año, y cuando comenzaron los cursos de bioquímica, tuve varios profesores de bioquímica que me lograron abrir como un mundo en términos de la biología molecular, del de análisis de los microorganismos y, y ingresé al laboratorio de la doctora Eugenia Gedlick, que junto con el eh, doctor David Holmes estudiaban a este microorganismo, que era una bacteria, que eh, eh, se, eh, era un microorganismo ambiental, que oxida el hierro, y que, pero era un microorganismo que tenía características súper interesantes porque tenía algunos elementos genéticos móviles que los hacían cambiar de fenotipo en algunos Momentos, eh, cuando yo ingresé a estudiar, al, eh, y, y de hecho realicé mi tesis de pregrado con eh, los doctores Holmes y Hetlicki, eh, estábamos estudiando un eh, elemento genético móvil que inactivaba algunos genes y eso a mí me llamó muchísimo la atención porque era eh, también ingresar a eh, un mundo en el que los elementos genéticos móviles eran capaces de eh, modificar el, la capacidad de los microorganismos que tenían de hacer algunas cosas. Entonces ya eso... Eh, me fue como, fue ingresando cada vez más como cuando Alice en el País de las Maravillas entrase cae en este gran túnel de conocimiento y cada vez saliendo más y más y más cosas. Y justamente dentro de ellos estuve eh, una eh, clase que eh, hizo la doctora Rosalba Lago sobre el genoma del bacteria Fogolanda. Y ahí aprendí que las bacterias también se infectan por virus y que también estos virus tienen una regulación genética. Y eso también me llamó muchísimo la atención, fue como otro mundo que eh, se abrió en ese aspecto y ya se fue armando un poco la historia de los elementos genéticos móviles y cómo estos van afectando el funcionamiento de eh, los seres vivos. Y por eso decidí ingresar también al doctorado en ciencias biomédicas, motivada por supuesto por eh, mis profesores del pregrado, por eh, el ambiente científico en el que estaba, este interés maravilloso de poder seguir aprendiendo más y más. Y ahí eh, conocí a la doctora eh, Rosa Debes, que ella en ese minuto era la directora del doctorado en ciencias biomédicas, y ella eh, fue eh, tutora del doctorado en el primer año, en donde me orientó los cursos, eh, me fue eh, dando ideas, ya como eh, armando un camino en términos de cómo seguir mi doctorado, y a, a, a ellos les agradezco enormemente toda la dedicación que eh, entregaron en mi formación inicial científica. También eh, al laboratorio del de profesor David Holmes, que eh, estaba en la Universidad de Santiago, entonces estuve transitando. Pero siempre mi interés era seguir haciendo los microorganismos, las eh, infecciosas, las infecciones, los causantes de enfermedades. Entonces eh, eh, comencé a eh, buscar otros eh, ámbitos científicos en donde se estuviese desarrollando eh, investigación activa en esta área. Y es ahí donde me incorporé a la Universidad Católica en donde se estaba desarrollando efectivamente varios grupos de investigación, aspectos de la genética molecular, de biología molecular y también mucha investigación en torno a microorganismos patógenos. Y la Universidad Católica fue una universidad que en el momento que eh, me decidí incorporar me acogió eh, maravillosamente y sobre todo eh, quiero eh, destacar desde el 2002 de, eh, que estoy en la eh, Universidad Católica, eh, en donde se estaba haciendo toda esta investigación asociada al doctorado en ciencias biológicas, que eh, 
que era la mención de genética molecular y microbiología, que eso era como mi sueño de alguna manera, y eh, pude eh, comenzar a, a trabajar en mi tesis de doctorado con el doctor eh, Guido Mora, y posteriormente en mi postdoctorado eh, con, en el laboratorio que estaba recién partiendo del doctor Alexis Calergis. Acá también me gustaría destacar que eh, cuando eh, partí en la Universidad Católica y obviamente eh, eh, me eh, contacté con varios profesores eh, que estaban eh, haciendo estos cursos de doctorado que eran muy, eh, digamos, eh, especializados y que posteriormente fueron mis colegas y también personas que me ayudaron mucho a incorporarme académicamente en la universidad, el doctor Rafael Vicuña, eh, Javier Jordana, Patricio Arce, que posiblemente están todos acá en esta presentación, el doctor eh, Bernardo González. Y dentro de toda esta información, de toda la investigación que se realizaba, hay algo que me cautivó y que fueron las islas de patogenicidad. Entonces, aquí como que se eh, consolidó este conocimiento, este interés de estos elementos genéticos móviles, de genes que se movían, de genes que se activaban, se inactivaban, y que estaban asociados a microorganismos patógenos, que en ese entonces era la bacteria que se denomina salmonella, que es la causante de enfermedades gastrointestinales y sistémicas y que fue muy eh, importante en, eh, previo a la sanitización de las aguas en Chile, pero hoy en día sigue siendo uno de los principales problemas de eh, salud pública, especial, especialmente asociado a gastroenteritis. Con el, eh, en el laboratorio del doctor Guido Mora publicamos este paper muy importante en donde describimos por primera vez que islas genéticas, islas de patogenicidad de salmonella podían moverse del cromosoma y esto, por supuesto, tenía eh, un, una implicancia en la eh, virulencia de esta bacteria que posteriormente yo lo seguí y continué estudiando en mi línea de investigación independiente con eh, otras bacterias ya con el hospedero. Y claro, acá en, en, en el trabajo que hicimos con el, el laboratorio de Guido Mori, con todas las personas las que trabajamos, eh, aprendimos mucho de la microbiología, se estaban publicando los genomas completos de esta bacteria, teníamos herramientas bioinformáticas, con, comenzamos a hacer muchos análisis, pero faltaba un elemento fundamental. ¿Cómo todos estos genes que codifican para elementos que le permiten a la bacteria causar enfermedades interactúan con el hospedero? ¿Cómo causa la enfermedad? Todavía faltaba esa parte de entender cómo el microorganismo con todas estas cosas que tiene, todos estos genes, puede causar enfermedades. Y es ahí donde llegué a, la, digamos, eh, a, un, a un ámbito que me abrió un nuevo mundo que es la eh, interacción con las células del hospedero y en este caso específicamente con las células del sistema inmune. Es ahí donde fue el link en donde yo pude realmente Hola. poder eh, pude, eh, conectar Hola. estos elementos genéticos Hola. y la eh, oh. capacidad de la bacteria de causar enfermedad y inactivar o eh, interactuar con las células del sistema inmune del, del hospedero. Entonces, eh, en el laboratorio naciente del de eh, doctor Calergi, donde me incorporé, ahí eh, también interactué con muchos eh, colaboradores, que muchos de ellos son profesores hoy en día, algunos de los cuales seguimos colaborando y tenemos, eh, eh, digamos, actividad muy, muy eh, reciente y muy productiva. Y eh, también durante este periodo eh, tuve la oportunidad de poder eh, colaborar con... Eh, investigadores en el Albert Einstein College of Medicine, en NYU, en New York University y en la eh, Texas A&M University. Todo esto obviamente fue insumo para ir armando una línea de investigación súper interesante en donde logramos publicar eh, múltiples trabajos asociados a la capacidad de salmonella de, eh, de alguna manera, engañar las defensas del hospedero para causar enfermedad. Y en este caso trabajamos con un tipo de célula particular que se llama la célula dendrítica. Entonces, eh, obviamente, después de eh, todo este trabajo, ya eh, eh, logré consolidar una, una serie de eh, elementos fundamentales para que un académico se pueda insertar, pueda comenzar su línea de investigación, eh, ser profesor y empezar a formar personas. Pero había algo más que a mí me motivó y que eh, creo que es muy, eh, me, me, me gusta mucho poder destacarlo, de que además de hacer toda esta ciencia de excelencia, ciencia básica, crear nuevo conocimiento, también continuaba con este interés de una investigación básica de excelencia, basada en la curiosidad, pero con una misión social. Que esto lo podamos utilizar para resolver problemas reales de nuestra población. Y en ese momento, cuando estábamos trabajando en, eh, en, eh, digamos en, en mi postdoctorado eh, con otros investigadores, en este caso, por supuesto, liderado por el doctor Alexis Calergi, Pablo González, Leandro Carreño, 
este, empezamos a fijarnos ya, eh, digamos, a preocuparnos de un problema de salud muy importante que estaba ocurriendo en ese minuto, el año 2004, y que sigue ocurriendo hoy en día, que es la infección causada por el virus respiratorio sensicial en niños pequeños, que significa preocupación de los padres, eh, sobre saturación del sistema de salud, niños que quedan con secuelas, muchos que pierden las vidas, y cada uno de esos niños que se enferma y que, y, y, y que muere nos duele profundamente. Por lo tanto, eh, nosotros eh, tomamos esta misión de que teníamos que poner toda nuestra capacidad y todo nuestro intelecto para poder eh, buscar una solución. Esta noticia que la saqué de esta semana es una noticia que se ha repetido en los últimos, yo diría, 20 años en nuestro país. Y por lo tanto, con el grupo eh, de, eh, eh, liderados por el doctor Calergi, junto con Pablo, el doctor Pablo González y el Leandro Carreño, nuestro equipo en el laboratorio, comenzamos a poner nuestra, nuestras ideas, nuestras capacidades, yo con la parte de microbiología, de bacteria, Pablo con todo lo que sabía de eh, la parte de, de virus, respuesta inmune, y Alex, por supuesto, con también todas las capacidades de conocer súper bien cómo funciona el sistema inmune y cómo los virus podrían evadir esta, estas capacidades, es que empezamos a hacer ciencia muy básica para entender cómo este virus podía evitar que se activara una respuesta inmune, eh, digamos, eh, activa y protectora para los niños. Logramos identificar algunos elementos de este virus que son capaces de causar enfermedad a través de eh, la experticia que eh, yo tenía en, eh, en microorganismos, en bacterias, logramos generar un prototipo de vacuna contra el virus respiratorio basado en una bacteria y implementamos una serie de metodologías que no estaban en Chile y que con mucho trabajo y mucho esfuerzo lo logramos hacer y publicar varios artículos científicos de muy alto impacto asociados a por qué el virus causa la enfermedad cuál es el mecanismo específico para evitar la activación de la respuesta inmune y cómo podemos generar una vacuna. Pero esto claramente se eh, eh, tradujo en eh, un proyecto que aún eh, todavía se está desarrollando y que ha alcanzado eh, niveles de desarrollo muy importantes en nuestro país y que esperamos prontamente se traduzca efectivamente en una vacuna que pueda ser aplicada a niños eh, en, en Chile y en el mundo. Y justamente con esa idea y con todo este conocimiento y este trabajo colaborativo, eh, me quedé con esa idea muy importante de que hay que hacer investigación básica basada en curiosidad, pero con una misión social. Y hay múltiples enfermedades que afectan a nuestro país, a todo el mundo, y eh, de hecho eh, la OMS eh, ha eh, incentivado que la ciencia mundial trabaje en conjunto para terminar las enfermedades en los niños que son prevenibles, como por ejemplo la neumonía y la diarrea. El hito o la meta era lograrlo en el 2025. Tuvimos la pandemia de COVID, que obviamente retrasa todo, pero este sigue siendo nuestra meta como científico a nivel mundial. Entonces, en mi línea de investigación eh, como profesora eh, de la Universidad Católica, una línea independiente, estamos trabajando en virus y bacterias respiratorias orientadas a entender cómo podemos encontrar nuevos blancos moleculares para atacar estas enfermedades infecciosas. Infecciones bacterianas que son causantes de gastroenteritis y que también son una de las principales causas de diarrea a nivel mundial. Y otro aspecto que también a nosotros nos llama la atención y pensamos en nuestro laboratorio, que es un, eh, son enfermedades que producen un gran problema eh, en la calidad de vida, que son enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal. En este eh, trabajo, con mi equipo de laboratorio, hemos logrado publicar varios artículos científicos, hemos generado conocimiento en base a investigación basada en curiosidad y estamos trabajando fuertemente también para convertirlos en elementos que puedan ayudar a, nuestra, eh, a la salud de nuestra sociedad. Entonces, eh, en este trabajo también he aprendido que es muy importante generar capacidades, generar grupos de trabajo colaborativos, como por ejemplo el Instituto Miren en Inmunología e Inmunoterapia, en donde yo he participado desde muy temprano en su génesis, también en el Consorcio Tecnológico en Biomedicina, que son eh, instancias que nos permiten colaborar, conectarnos con múltiples investigadores, generar eh, mucha capacidad eh, de, de científicos jóvenes especializados en esta área de la inmunología e inmunoterapia y también orientar nuestra investigación hacia los aspectos que permitan que se conviertan en productos como por ejemplo en una vacuna o en un método de diagnóstico que pueda transferirse a la eh, sociedad. Entonces, eh, quisiera en, en esta parte, digamos, en esta 
segundo capítulo, digamos, de la presentación, profundizar un poquito más en las enfermedades infecciosas y su impacto en la humanidad y cómo nosotros hemos estado contribuyendo a partir de la investigación que hacemos en, eh, en nuestro país, eh, en nuestro laboratorio, para eh, poder eh, avanzar hacia eh, mayor conocimiento y eh, eh, herramientas que nos permitan combatirla. Entonces, yo cuando hago mis clases siempre muestro estas diapositivas y siempre las mostré durante mucho tiempo de eh, pandemias que han pasado en el pasado. Por ejemplo, la peste negra, el cólera, que eh, causaron muertes de mucha población mundial en, eh, en, en el pasado y que el hecho de que se hayan mejorado las condiciones de higiene, la, el, el uso o la generación de vacunas, antibióticos, eh, fármacos que permitan combatir estas infecciones, eh, durante el siglo XX y eh, obviamente el principio del 2021, lograron algo muy importante, que las enfermedades infecciosas, que prácticamente desde siempre era la principal causa de muerte en la humanidad, dejaran de estar la principal causa de muerte. Y de hecho, en el año 2017, que es este gráfico que les estoy mostrando, la principal causa de muerte era las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias. Y aquí recién en cuarto lugar estaban las infecciones del parto respiratorio bajo. Como vamos a ver más adelante, esto cambió y tenemos la visión de volver a eh, reducir eh, las infecciones como la principal causa de muerte a nivel mundial. Pero siempre está esta, esta de alguna manera, esta espinita eh, en el corazón que son estas enfermedades emergentes que generan eh, de alguna manera preocupación, el ébola, eh, el, el, la, la pandemia que ocurrió de H1 y N1 que se controló eh, felizmente muy rápidamente y permanentemente enfermedades emer infecciosas emergentes que están eh, eh, amenazando en convertirse en pandemia. Entonces, siempre con la, eh, eh, digamos de alguna manera, con la eh, atención en este tipo de enfermedades y, por supuesto, en otras enfermedades que no tienen vacuna aún, como por ejemplo el virus respiratorio sincicial, VIH, tuberculosis, eh, que son, eh, eh, digamos, enfermedades que ocurren día a día en, 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 a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros estudiamos y eh, acá eh, lo que nosotros hemos eh, eh, evaluado o lo que, en lo que nosotros nos centramos es justamente en cómo nos defendemos de estos microorganismos, los hongos, los virus, las bacterias, los parásitos. Y en condiciones normales, eh, la mayoría del tiempo nosotros estamos sanos y no, no estamos eh, siendo eh, atacados de alguna manera por estos microorganismos. Pero cuando ocurre una situación en particular, por ejemplo, una eh, ruptura de alguna mucosa de piel o que nos encontramos con un microorganismo que eh, tiene mecanismos de patogenicidad, estos alcanzan sitios en nuestro cuerpo que no deberían estar, donde no deberían estar presentes. Y es ahí donde nuestras células del sistema inmune se activan. Y se las muestro ahora porque las vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando en la, en la presentación eh, bastantes veces, que son múltiples células que son los guardianes, que son las primeras células que se dan cuenta que estamos siendo atacados por microorganismos y también otros elementos que, eh, son, eh, que no son celulares, pero que también permiten detectar rápidamente que eh, se está produciendo alguna infección. Esta célula eh, y también eh, alguna activación de algunos de estos componentes eh, de la respuesta inmune innata generan una serie de moléculas que se llaman citoquinas, que son aquellas que empiezan a alertar que existe infección, que existe un peligro y que hacen estas citoquinas, entre otras cosas, atraer a otros componentes de la respuesta inmune que son claves para eh, la resolución de la infección, que son los linfocitos T y B, que por una parte son capaces de... Eh, diferenciarse y posteriormente eliminar las células que están infectadas por estos microorganismos o generar anticuerpos que van a ir a unirse a estos microorganismos para que las células del sistema inmune innato puedan eh, eliminarlas mucho más fácilmente. Y lo interesante es que estas células eh, tienen determinadas memorias, es decir, después recuerdan la presencia de estos microorganismos que atacaron y van a actuar muchísimo más rápido. Pero hay microorganismos, como las bacterias, por ejemplo, que son las que nosotros estudiamos, y los virus, que al, afectan este proceso. De alguna manera lo engañan para que no se produzca la activación correcta de la respuesta inmune y por lo tanto puedan producir una enfermedad infecciosa muy, eh, digamos, eh, eh, obvia, en que se manifiesta con fiebre, con dolor, con eh, eh, todos los síntomas de una enfermedad que en muchos casos si no es tratada puede producir enfermedades severas e incluso muerte. 
Entonces, eh, la pregunta de mi laboratorio frente a todos estos elementos que yo les he comentado es cuáles son los factores del microorganismo, por una parte, y las del hospedero, que es la persona que, o el individuo, el ser vivo que se infecta con este microorganismo, que determinan el curso de una enfermedad infecciosa. Y es aquí en esta diapositiva donde muestro un poco cómo nosotros como grupo hemos, eh, eh, explicamos el, eh, el, la interacción de los microorganismos con los eh, otros organismos para producir ya sea una enfermedad o evitar que se produzca una enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los factores del microorganismo que nosotros eh, eh, estudiamos? Son los genes de virulencia. ¿Recuerdan esta isla, estos segmentos en el genoma de la bacteria que eh, codifican para eh, elementos que les confieren patogénesis? Algunos de ellos se pueden mover, son inestables, se transfieren entre bacterias, por ejemplo. Tienen muchas características y obviamente por tiempo no les voy a poder contar toda la investigación que estamos haciendo en esto. Y los factores de los pedelos, por otro lado, vemos dentro de todos los factores que podrían existir la respuesta inmune, que es el, las células o los elementos que reconocen la presencia, por ejemplo, de un microorganismo. Entonces, los genes de virulencia y la respuesta inmune, como se ve acá, se podría decir que están en una especie de equilibrio, que cuando se inclinan hacia los genes de virulencia, tenemos enfermedades infecciosas porque tenemos bacterias que son muy virulentas y que tienen muchos genes de, eh, que les confieren características, y por, pero por otra parte, existen eh, células del sistema inmune o elementos del sistema inmune que cuando se activan excesivamente también pueden causar enfermedad. Y eso es lo que nosotros queremos estudiar, ese, esa interacción entre ambos para que se produzca una eh, respuesta apropiada. ¿Cuál es la condición, digamos, de alguna manera eh, ideal? Es la tolerancia. Es decir, que los microorganismos tienen no, muy pocos o casi no tienen genes de virulencia, por lo tanto, están sobre nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, sin causarnos daño, y nuestra respuesta inmune los tolera, no los ataca, no los, no los reconoce como elementos dañinos. Por eso nosotros podemos estar en contacto en nuestra microbiota intestinal, en nuestras mucosas, con millones de millones de microorganismos sin enfermarnos, y también en el medio ambiente externo. Pero como les digo, cuando se inclina la balanza hacia los genes de virulencia, tenemos estos casos de infecciones severas, y cuando se inclina hacia una excesiva respuesta inmune, tenemos otras enfermedades que también pueden ser gatilladas por infección o por microorganismos que están basadas en inflamación e incluso autoinmunidad. Y los modelos que nosotros estudiamos en el laboratorio son la infección del pulmón o del tracto respiratorio, que eh, la peor, digamos, manifestación es la neumonía, y la gastroenteritis, que es la infección del intestino. Tenemos virus y bacterias respiratorias que son eh, capaces de eh, causar enfermedad y causar neumonía, bacterias que, y virus por supuesto también, que son capaces de causar eh, infecciones del tracto gastrointestinal, pero en ambos tipos de tejido también tenemos microorganismos beneficiosos. Eso lo vamos a ir discutiendo un poquito más adelante para irles contando qué hemos hecho con eso. A modo de resumen, nosotros hemos identificado una serie de moléculas que se llaman citoquinas, que son elementos producidos por nuestras propias células en respuesta a la infección que tienen un rol importante en la capacidad de nuestro organismo de responder a las infecciones, ya sea infecciones virales o infecciones bacterianas. Y voy a partir con, contando sobre una molécula que se llama interleuquina 10, que tiene una capacidad de ser antiinflamatoria, es decir, apagar la inflamación cuando nos encontramos con algún daño o con alguna infección. Y esto lo hemos visto en salmonella. Salmonella, ustedes lo deben haber escuchado, es una bacteria que se consume en alimentos contaminados, ya sea huevos, por ejemplo, u otro tipo de hortalizas que están contaminadas con la bacteria, que nosotros la consumimos, sobre todo cuando consumimos alimentos que no están cocidos apropiadamente eh, o no están preparados apropiadamente y se reproducen en nuestro tracto gastrointestinal, se transmiten a través de las deposiciones al medio ambiente para volver a contaminar ya sea a desponedora y en que los huevos y hortalizas también para, eh, sobre todo en, en, en los años 80 cuando se utilizaban las aguas de regadíos para poder eh, 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 alimentar la, eh, las hortalizas y eso producía una cantidad de salmonelosis muy importante. Hoy en día no es así, pero sigue siendo una causa muy importante de infección del tracto gastrointestinal. Y esta bacteria tiene una característica bien particular. Estas células que están mostradas acá en rosado eh, están representando el epitelio de nuestro intestino. 
que en este sector, en donde está la bacteria, es el contenido intestinal y lo que está por debajo de estas células, en esta zona, es nuestro interior, por decirlo de alguna manera. Y en este eh, límite, en esta frontera, se encuentran células del sistema inmune que son capaces de reconocer que se está produciendo una infección por esta bacteria. Esta bacteria tiene la capacidad de sobrevivir al interior de estas células. En condiciones normales, estas células deberían eliminar a la bacteria y la, debería llegar hasta ahí la infección. Pero estas bacterias han evolucionado, tienen genes que le confieren capacidades para vivir en el interior de estas células y diseminarse a otros órganos. Y de hecho, esta bacteria puede causar enfermedades sistémicas que desde el intestino se disemina a la sangre, al vaso, al hígado, al cerebro, a la médula ósea puede ser muy peligrosa. Y la interleuquina 10 es una molécula que es producida en respuesta a múltiples estímulos y uno de ellos pueden ser las infecciones. Ahora, nosotros no queremos que esta molécula que apaga la inflamación se active o se produzca cuando estamos en presencia de una infección inicial, ¿verdad? Porque nos estamos quedando sin defensas para eh, este microorganismo. ¿Y por qué razón? Porque esta molécula inhibe todas las células del sistema inmune en su capacidad de producir eh, a, estas moléculas que les mostré inicialmente, que se activan contra la, el microorganismo. Entonces, lo que nosotros observamos es que, eh, utilizando eh, herramientas que son increíblemente útiles para este, investiga para este tipo de investigación, son eh, ratones que, eh, de laboratorio que carecen de algunos elementos o de algunos genes. Y nosotros tenemos en nuestro laboratorio un ratón que carece de esta citoquina, la interleuquinaria. Y nuestra racional fue que posiblemente salmonela induce muy tempranamente la producción de esta molécula para evitar que el sistema inmune la detecte. Y por lo tanto, cuando nosotros eh, expusimos a ratones a salmonela que producían esta molécula y otros que no la producían, aquí en rojo el que no la produce, en azul el que la produce, ¿qué observamos? que si vemos el porcentaje de supervivencia de los animales después de la infección, vemos que aquellos que producen esa citoquina tienen una mortalidad del 100% aproximadamente entre los 10 y los 20 días después de la infección. Mientras que aquellos ratones que no producen esa citoquina son resistentes. O sea, tenemos una mortalidad muy baja y que comienza cerca de los 25 días por la infección. Pensamos que esto podría ser un efecto de la infección oral, por lo tanto, eh, dimos una infección parenteral por, a través de inyección y nuevamente estos animales que no producen esta citoquina antiinflamatoria se ven muy resistentes. Eso, dijimos, lo más probable que está pasando es que el sistema inmune de estos animales está reconociendo mucho más rápidamente la bacteria y la está eliminando con mayor eficiencia. Y eso fue lo que observamos. Acá vemos el nivel, los números de bacterias que encontramos en diferentes órganos, como el vaso, el hígado y el intestino, en animales que producen esa citoquina antiinflamatoria, que son altos, y aquellos que no la producen tienen niveles muy bajitos de esta bacteria en los órganos. Entonces uno puede decir, bueno, esto es fantástico, porque claramente tenemos que ver una forma de eliminar esta citoquina para que las personas no se enfermen con salmonela. Y efectivamente, cuando... Eh, eh, estos ratones que no producen esa citoquina antiinflamatoria se infectan con la bacteria, rápidamente están produciendo en su suero moléculas que son muy inflamatorias. Uno podría decir que esto pucha, es fantástico, tenemos, lo, siempre tenemos que hacer evitar la eh, interleuquina 10 cuando tenemos, estamos en presencia de una bacteria, pero tiene una consecuencia. Y en este caso, lo que estoy mostrando acá son cortes histológicos de cómo se ve el intestino de estos animales después de cerca de 30 días de haberse recuperado con esta eh, bacteria. Y uno de los elementos que se observa cuando los ratones se infectaron con la, con la salmonela es que presentan inflamación persistente en el intestino. Aquí se ven unas flechitas y estos puntitos negros, o sea, de, de colores que se ven acá, reflejan Células del sistema inmune que están en una zona donde no deberían estar y que lo que, lo, lo que significa es que hay una inflamación de este tejido. Esto lo podemos cuantificar y podemos observar. Ahí ustedes ven en, la, en los circulitos eh, eh, verdes que los niveles de daño intestinal en aquellos eh, animales que se infectaron con salmonella resistieron la enfermedad, por supuesto, porque eh, son mucho más resistentes, tienen un nivel de inflamación mucho mayor. Entonces, esto tampoco es positivo. Vimos qué genes de las bacterias, usando bacterias que carecían de algunos genes de patogenicidad, estaban involucrados 
y en general, independiente de los eh, genes de, eh, que, po que podamos eliminar en esta bacteria, el hecho de que eh, se produzca una respuesta inmune tan activa desde un inicio estaría predisponiendo a una enfermedad eh, eh, sistémica, eh, inflamatoria persistente. Y nuestro modelo es que, eh, y esto es lo que, los datos que hemos publicado, y estamos justamente pensando en estrategias para poder combatir esta, eh, por una parte la enfermedad sistémica, por, lo, por otra parte la inflamación crónica, es que esta bacteria cuando nos infecta a través de los alimentos, llega hacia nuestras células del sistema inmune, produce estas moléculas antiinflamatorias y esto permite que la eh, bacteria pueda sobrevivir al interior de las células. Esta bacteria, al ser patógena, puede persistir en los tejidos y por lo tanto comenzar a producir moléculas proinflamatorias de manera permanente. Se mantiene persistiendo en, por mucho tiempo en los tejidos, en los ganglios linfáticos mesentéricos, en el vaso, en el hígado, y esto estaría produciendo eh, una, una producción permanente de citoquina inflamatorias en el hospedero. Cuando nos encontramos con una persona que por cualquier motivo no posee estos mecanismos antiinflamatorios activos, se puede producir, puede ser mucho más susceptible y por lo tanto desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal en el futuro. Queremos obviamente identificar a aquellas personas y poder ver alguna forma de que frente a estas infecciones no eh, desarrollen estas enfermedades. Entonces, otra de las eh, 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 enfermedades que nosotros estudiamos, como les comenté, es la neumonía. La neumonía es eh, la infección y eh, la inflamación del tracto respiratorio, de diversos elementos del eh, tracto respiratorio que eh, producen una pérdida de función porque se produce un, una, una llegada de células del sistema inmune eh, muy masiva que eh, de alguna manera completa este tejido con fluido y impide que se produzca el intercambio gaseoso. Por lo tanto, es una enfermedad causada por microorganismos que es muy, muy severa y que produce muchos mucho costos. Afecta principalmente a niños pequeños y adultos mayores, causando muchísimas muertes a nivel mundial. Por lo tanto, también es una de las enfermedades que nosotros estamos interesados en atacar y, y estudiar. Estudiamos una bacteria que se llama estreptococoneumonia, que es capaz de eh, infectar el tracto respiratorio alto, pero en condiciones predisponentes, por ejemplo, en los niños pequeños, puede llegar a las zonas más profundas del pulmón. Y esta bacteria tiene múltiples genes, nuevamente, lo que a nosotros nos interesa estudiar, ¿verdad?, que le confiere esta capacidad de resistir también a la respuesta inmune. Y en este modelo nosotros también quisimos ver si cuando eh, esta bacteria infecta a un ser vivo, en este caso un mamífero que son ratones, se producen estas moléculas antiinflamatorias y si tienen un rol en la enfermedad. Y observamos que a las 48 horas post-infección en el tracto respiratorio se está produciendo esta molécula antiinflamatoria que se denomina interleuquina 10 y que les comenté anteriormente. Entonces, eh, pensamos nuevamente, está pasando lo mismo. La bacteria está induciendo que se produzca esta citoquina para poder infectar más fácilmente. Entonces, lo más probable es que si un ratón no tiene esta citoquina, va a ser más resistente a la enfermedad. Y la verdad es que encontramos todo lo contrario. Y eso es como un poco lo bonito en ciencias, porque uno se plantea objetivos, se plantea preguntas y se anticipa los resultados, y después el resultado te trae de vuelta algo totalmente distinto y te trae muchas más preguntas y mucho más trabajo intelectual. Y eso, la verdad, es que a mí me encanta. Y yo creo que a mi grupo, si bien muchas veces nos frustramos porque no nos resultan los experimentos como creemos, pero nos abre muchas más posibilidades de estudio. Entonces vimos que efectivamente acá los animales que no poseen esta citoquina son muchísimo más susceptibles a la infección por esta bacteria que los que sí la producen y eh, de hecho la severidad de la enfermedad es muy marcada en estos animales. Entonces fuimos a ver qué era lo que estaba pasando, por qué se está produciendo una severidad tan alta y lo que observamos es que este es tejido pulmonar. Nosotros miramos el pulmón de los ratones como se observa antes de la infección, y es así como se debería ver, con espacios libres en donde se permite el intercambio gaseoso, 24 horas post-infección, vean ustedes cómo se ve más lleno el espacio, ¿verdad? Y estas son infiltración de células inflamatorias que llegan al pulmón para eliminar a la bacteria. Pero miren lo que ocurre a las, a las 48 horas. En el animal que produce interleuquina 10, estas células desaparecen, se van del pulmón por alguna manera como que incrementan transitoriamente y luego se van. 
pero si el animal no produce la citoquina antiinflamatoria, las células se quedan. Y esto produce una mayor cantidad de daño en el tejido pulmonar y por lo tanto una mayor enfermedad, más severidad, mayor mortalidad. Entonces eh, nosotros quisimos ver qué células eran estas células que estaban infiltrando el pulmón. Y nos dimos cuenta que a las 48 horas después de la infección, las células que todavía se mantenían altas en los ratones que eran más susceptibles, los que no producían interleuquina 10, eran un tipo de célula que se llama neutrófilo. Y estas células producen moléculas proinflamatorias como una que se llama tnf alfa que efectivamente estaba mucho más elevada a las 48 horas. Entonces aquí fuimos tirando el hilito un poco y nos dimos cuenta de que aquí había algo con esta molécula que se llama interleuquina 10 y estas células que son los neutrófilos en el pulmón. Y los neutrófilos son células que se derivan de la médula ósea, circulan por la sangre y cuando se produce una infección se mueven desde la sangre hacia el tejido infectado para eliminar a los microorganismos y los eliminan de diferentes maneras. Los capturan y los degradan, los eliminan, eh, liberan trampas de DNA para capturarlos y de alguna manera que no se sigan diseminando, pero también, hemos, eh, y es algo que hemos, hemos estado estudiando mucho en mi laboratorio, producen moléculas antiinflamatorias. Como un porcentaje de ellos, digamos de alguna man manera son agresivos y llegan a la bacteria y la eliminan, mientras que otros se apagan y empiezan a producir moléculas para que, baje la inflamación, se calmen los ánimos de alguna manera. Entonces quisimos nosotros identificar cuándo se produce esa célula porque pensamos que es fundamental para evitar las infecciones pulmonares severas. Y como lo hicimos, eh, a través de eh, ratones que los eh, infectamos con la eh, estreptococoneumonia, obtuvimos los pulmones después de diferentes tiempos de infección y aislamos estas células. Y para conocerlas, las miramos por dos metodologías. Una se llama citometría de flujo y la otra es eh, microscopía electrónica. Lo que vimos por citometría de flujo, que esta es una metodología que nos permite diferenciar las células por tamaño y complejidad, es que efectivamente los neutrófilos son las células que se incrementan a las 24 horas, pero bajan a las 48 horas. Y lo más interesante es que observamos que hay dos tipos distintos de neutrófilos, unos que son más grandes y otros que son más pequeñitos, y que van cambiando su proporción a medida que va progresando la infección. Entonces los denominamos N1 y N2, y aquí están eh, representados en diferentes colores, y a medida que va, va, va progresando el, el cuadro infeccioso, estas células van modificándose. ¿Y cómo son estas células? Porque aquí obviamente uno ve diferentes gráficos, ve algunas eh, representaciones, pero ¿cómo son estas células? Y para eso, y es algo que también me encanta hacer en el laboratorio, ver las células, ver cómo son. Las separamos por tamaño y complejidad, y estos son un tipo de neutrófilos, que se denominan N1, y este es otro tipo de neutrófilos, que se denomina N2. Y estamos trabajando en estudiar cuáles son las diferencias en estas dos células y hasta el minuto lo que hemos descrito es que estas dos células que se ven morfológicamente muy distintas y que posiblemente podrían interactuar entre ellas, es eh, algo que nos gustaría evaluar por supuesto, es que son un tipo de ellas particularmente productores de esta molécula interleuquina 10. Y eso también ha sido una, se nos abrió una puerta súper interesante porque justamente células que su función es eliminar y e inflamar son capaces de producir interleuquina 10 con características muy particulares. Entonces nuestra investigación ahora está orientada en poder identificar cuándo se producen estas células y, por supuesto, saber cuáles son los elementos que hacen que la, estas células se diferencien por un tipo antiinflamatorio, porque podríamos utilizarlos como un blanco terapéutico o como un elemento que nos permite generar más de estas células y eventualmente reducir en aquellos en aquellas personas susceptibles, la severidad de la enfermedad cuando está infectado con este patógeno. Y eh, casi terminando con los microorganismos en este caso, también nosotros eh, estamos estudiando microorganismos que tienen un impacto en salud pública porque tienen una característica particular que también está determinada por los genes presentes en estos microorganismos, que es la resistencia a los antibióticos. Hoy en día existen múltiples microorganismos que son resistentes a todos los antibióticos que están 
presente. Por lo tanto, no tienen tratamiento. Y eh, estos microorganismos se han diseminado por todo el mundo y algunos de ellos causan neumonía o infección del pulmón como la tuberculosis, infecciones gastrointestinales y también eh, eh, infecciones intrahospitalarias que afectan el pulmón. Por lo tanto, es sumamente importante entender cómo nuestro sistema inmune lucha contra estos microorganismos porque va a llegar un minuto en que estos microorganismos van a poder diseminarse tanto que no vamos a tener forma de tratarlos porque de verdad son resistentes a todos los antibióticos que se han desarrollado actualmente. Y una de ellas es una bacteria que se llama Clepsila neumonia que se le denomina CRKP porque es resistente a los antibióticos de última generación, en este caso los carbatenémicos. Esta bacteria está diseminada por todo el mundo tenemos casos, por supuesto, también en nuestro país y, por lo tanto, eh, esta bacteria es eh, un, un elemento, digamos, un microorganismo que estamos nosotros estudiando para ver qué características poseen a nivel, del, eh, el, eh, a nivel de la eh, capacidad de, de causar enfermedad y cómo la podemos atacar. Esta bacteria tiene la característica de que cuando... Eh, si infecta a pacientes en las UCI, por ejemplo, pacientes intubados, persiste. Y el sistema inmune no la puede eliminar. De hecho, este gráfico lo que muestra en una réplica que hacemos equivalente en ratones es que la bacteria a las 168 horas después de haber infectado al animal todavía está presente y el sistema inmune no la puede eliminar. A pesar de que los neutrófilos llegan al tejido y tratan de eliminarla, no pueden. Entonces, está en un trabajo en colaboración con Columbia University en Estados Unidos logramos identificar eh, que esta bacteria es capaz de evitar que los neutrófilos la eliminen. Nosotros pensamos que los neutrófilos por alguna razón no la podían capturar a través de análisis de microscopía electrónica. Nos dimos cuenta que sí, los neutrófilos son capaces de comerse esta bacteria, pero no la puede eliminar. Entonces, estamos identificando qué elementos tiene este microorganismo que afecta la función del neutrófilo para eh, evitar su eliminación y por supuesto también estamos evaluando si durante el proceso infeccioso con esta bacteria la citoquina interleuquina 10 tiene un rol importante. Y nuevamente observamos que los animales que no producen esta citoquina son sumamente susceptibles a esta enfermedad. Entonces sí sigue siendo importante la producción de esta citoquina antiinflamatoria durante esta infección pulmonar y eh, estamos tratando de identificar ¿Cómo podemos modularla para que se produzca en un momento del ciclo infeccioso que preserve el tejido, pero que nos facilite la eliminación de la bacteria? Porque si los neutrófilos no la pueden eliminar, estamos en un problema bastante, bastante serio. Y, se genera una, y además que no, no se puede tratar con antibióticos. Entonces son enfermedades crónicas y pacientes que no se recuperan. Entonces, eh, simplemente para comentarles lo mismo, de que esta bacteria produce daño a nivel pulmonar, en aquellos animales que no producen la citoquina antiinflamatoria, el daño es mucho mayor. Entonces, claramente, acá tenemos un blanco que hemos identificado para infecciones bacterianas en el pulmón y también en el intestino, que pensamos que podemos modular a través de los neutrófilos para poder eh, favorecer la eliminación del microorganismo, pero sin dañar el tejido infectado. Y ahora sí, finalmente, les comento un poco de eh, nuestra investigación que estamos haciendo en virus respiratorio. Y como les comentaba, que frente a una infección se producen moléculas pro y antiinflamatorias. En el caso de los virus respiratorios, especialmente en el caso del virus inicial, lo que ocurre es que cuando se produce la infección, en algunos casos, algunas personas producen muchas citoquinas proinflamatorias. Y por lo tanto, nuevamente se está produciendo el daño del tejido pulmonar, que lamentablemente en niños más pequeñitos significa la hospitalización, la eh, ventilación y en muchos casos secuelas de por vida. Entonces nosotros estamos orientados en identificar qué citoquinas se están produciendo en aquellos niños que generan las enfermedades más severas. Y esta es una investigación científico-clínica que estamos haciendo en colaboración por bastante tiempo con la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y también con el apoyo de múltiples hospitales a nivel del, eh, de la región metropolitana y también eh, de otras regiones, en el que queremos identificar una molécula que nos marque, nos, nos, nos indique cuáles son aquellos niñitos que cuando se enfrentan al virus inicial generan esta inflamación 
tan masiva. Entonces, ¿qué citoquinas o qué moléculas podrían ser? Netamente, cuando se produce la infección por el virus sincicial, este virus tiene altas características que les permiten eh, eh, modificar la función normal de las células y por lo tanto hay múltiples blancos que se han identificado, que nosotros hemos identificado en nuestras investigaciones, que podrían tener un rol importante. Dentro de todas estas moléculas que les estoy mostrando, porque es una malla de una cantidad impresionante de, de células y moléculas involucradas en la infección por el virus sincicial, nosotros eh, identificamos eh, una serie de citoquinas como la interleuquina 33, la interleuquina 3 y la interleuquina 12, que estarían siendo eh, causantes de una mayor inflamación en el tracto respiratorio. Y nosotros, con este conocimiento, dada la investigación que hemos estado realizando en esta área, hemos desarrollado una solución, y aquí obviamente quiero mencionar al Consorcio Tecnológico en Biomedicina, que ha sido un elemento fundamental para que todo este conocimiento lo traslademos hacia un elemento, un producto, una herramienta, que nos permita utilizarlo para justamente identificar a esos niños que son más susceptibles. Para esto, identificamos, eh, generamos herramientas biológicas que se denominan anticuerpos, que nos permiten identificar las citoquinas y los virus, y que los podemos poner en cualquier formato que nosotros queramos de diagnóstico. Nosotros generamos anticuerpos actualmente contra, perdón, contra diferentes eh, eh, virus respiratorios, y también contra una de las citoquinas que, eh, como les voy a mostrar más adelante, pareciera ser que tiene una eh, asociación más eh, importante con los casos más severos. En una investigación previa en fluidos bronquiales, identificamos que algunas citoquinas elevadas se asociaban a mayores eventos de posterior eh, eh, sibilancias y eh, eventualmente asma, y que en el tracto respiratorio, en la nariz, se pueden identificar algunas moléculas, como la interloquina 8 y la interloquina 33, que estarían asociadas a una mayor inflamación. Y en este estudio clínico, eh, eh, donde realizamos eh, unos eh, eh, análisis en una serie de eh, pacientes infectados con el virus respiratorio sincicial, lo seguimos por eh, bastante tiempo, y lo que identificamos fue que al inicio de la infección, una vez que se diagnostica o en la misma muestra donde se diagnostica el virus sincicial, encontramos elevadas estas citoquinas. Especialmente tomar atención con la interloquina 33 y la interloquina 8, que está especialmente elevada en los casos de infección del tracto respiratorio bajo, lo que se representa en verde en estos gráficos. Entonces, con esa información, nosotros, eh, y por supuesto, esto es un súper resumen de lo que estamos haciendo, nosotros Desarrollamos este kit que ya le pusimos marca, le pusimos nombre, nos asociamos con empresas en, en el extranjero que nos ayudaron a empaquetar estos kits para desarrollar dos cosas. Un método de laboratorio que nos permite identificar los cinco riesgos respiratorios y con este marcador de severidad que ningún otro método de diagnóstico actualmente lo tiene. Y también desarrollamos un test rápido en donde identificamos la presencia del virus incisional y esta citoquina proinflamatoria. Entonces, podemos, con métodos sencillos, rápidos, que son baratos, poder identificar a aquellos niños que estarían desarrollando una enfermedad mucho más severa en presencia del virus respiratorio sincicial. Este trabajo lo hicimos con Corfo, PMRC, con el apoyo de Abbott, ha recibido el premio de la innovación a Boni, el premio a la medalla, la, perdón, el premio de la Organización eh, Mundial de la Propiedad Intelectual y, eh, por supuesto, con el apoyo de eh, múltiples actores, la Facultad de Medicina, Facultad de Química, eh, la, el BMRC, eh, la universidad. Entonces, eh, en este sentido, nosotros hemos tenido eh, un apoyo muy importante y quiero agradecerlo también públicamente porque trasladar un hallazgo de laboratorio a un test que se puede utilizar es realmente eh, un, un, un trabajo enorme, pero que se puede hacer en nuestro país. Y obviamente nosotros queremos transmitir nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestros altos y bajos a la comunidad científica para que toda esta investigación básica de alto nivel pueda traducirse también y tengamos las herramientas para traducirlas en productos que puedan ser utilizados para la salud humana. 
Finalmente, no voy a entrar en detalles en lo que hemos hecho en el, eh, con eh, coronavirus. Ya la doctora Rosalba Lagos comentó que eh, cuando se inició esta crisis sanitaria, eh, nuestro grupo trabajó activamente en el desarrollo de vacunas y también en la evaluación y en el desarrollo conjunto de eh, vacunas tanto en Chile como en otros eh, países en estudios científicos clínicos en nuestro país, en donde yo tuve la oportunidad de actuar como la directora científica. Y esta es la diapositiva que ahora yo muestro en mis clases. No son las pandemias que pasaron hace varios siglos atrás, es la que estamos viviendo hoy en día, en donde nos tiene actualmente como una enfermedad infecciosa como la principal causa de muerte en la humanidad y esperamos a través de nuevamente la higiene, el desarrollo de vacunas y fármacos y eh, la, eh, la, por supuesto la educación eh, poder eh, combatir esta pandemia y creo que desde nuestro país hemos aportado. Eh, nosotros como grupo de investigación que ya habíamos trabajado en el desarrollo de una vacuna para el virus incisional Habíamos desarrollado estas capacidades en la Universidad Católica y con un grupo colaborativo muy importante con la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, con el apoyo de la universidad y, por supuesto, con el apoyo de múltiples actores cuando se inició esta pandemia. Era nuestro deber. Nosotros lo habíamos hecho para otros patógenos. Teníamos que aplicar todo nuestro conocimiento y lo que me daba orgullo de decir, yo no hablo por mí, hablo por todos mis colaboradores y todos los investigadores jóvenes que no pararon un día de la pandemia hasta que tuviésemos los resultados que nos permitieran aportar a, eh, a superar y a eh, tener información científica para la toma de decisiones en aspectos de vacuna. Nosotros, con el apoyo del Instituto Milenio de la Fundación COPECUC, que también agradezco enormemente, pudimos trabajar en el diseño de vacunas desarrolladas en nuestro país y también con el apoyo de Sinovac, que eh, también eh, co eh, ha colaborado activamente con nosotros en este desarrollo conjunto, logramos generar este acuerdo de colaboración para estudios científicos clínicos que permitieron evaluar estas vacunas de eh, Sinovac en nuestro país y obtener eh, resultados que fueron muy importantes durante el desarrollo de la pandemia. Desarrolla, eh, eh, saludar y eh, agradecer la presencia, por supuesto, y todo el trabajo en conjunto de este maravilloso equipo que hicimos eh, con, eh, de diferentes facultades de la universidad, diferentes investigadores científicos básicos, químicos farmacéuticos, médicos, que logramos armar este trabajo y eh, hoy en día estamos trabajando en, muy, en varios estudios clínicos y que nos permitieron generar una capacidad muy importante en nuestro país en, en torno al desarrollo eh, de vacunas. Eh, esto ha significado una enorme eh, satisfacción de que a partir de los resultados que se han generado en eh, la Universidad Católica, en, este, en estos estudios científicos clínicos que fueron liderados por nuestra universidad, por el doctor Alexis Calergi, por todo el equipo y con todo el apoyo de la CPC, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia, logramos eh, eh, aportar para que eh, la vacuna de Sinovac se aprobara y pudiese estar disponible para la eh, población, que era lo que más nos eh, importaba eh, entregar nuestros conocimientos a nuestro país. Tanto en adultos mayores, adultos y niños de Chile y también de otros países, como por ejemplo en el caso de Brasil, que nuestros resultados fueron fundamentales para que esta vacuna se aprobara en Brasil. Y las proyecciones para terminar, obviamente de la vida continúa después de la pandemia, ¿verdad?, y lo que nosotros nos hemos ido enfocando como equipo de laboratorio es no solamente ahora los microorganismos que causan enfermedades, sino que en esta cantidad enorme de microorganismos que, son, que conviven con nosotros y que son beneficiosos. Y últimamente, y yo diría de los últimos, las últimas décadas, se ha generado una cantidad de conocimiento súper importante en torno a la microbiota intestinal, que son estos microorganismos y a la microbiota en general, que son estos microorganismos que viven con nosotros pero que no nos enferman. Entonces, nos conocen bien, nuestro sistema inmune los conoce bien y convivimos en paz. Principalmente viven a nivel del intestino y se ha descrito que son microorganismos que, causan, que tienen un efecto muy importante a nivel del sistema inmune en, eh, de los mamíferos cuando residen en el intestino. Estos microorganismos, ¿cómo los adquirimos? De múltiples formas, están influenciados por múltiples elementos como por ejemplo el uso de antibióticos, dónde vivo, cómo nací, si tomé leche materna o no tomé leche materna, cuál es mi dieta, si hago ejercicio, si tengo enfermedades, es decir, 
es un elemento muy dinámico en nuestra salud que tenemos que entender, porque también lo podemos usar como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la población. Y lo que a nosotros realmente nos cautivó fue de que estos microorganismos que viven en el intestino, que nosotros veíamos el intestino como la, la puerta de entrada de salmonela básicamente, ¿verdad? Sino que estos microorganismos están todo el tiempo ahí y interactúan con nuestro sistema inmune, les dan señales a nuestro sistema inmune para que nuestro sistema inmune funcione correctamente. Por lo tanto, eh, estamos ahora muy abocados también, como parte de una nueva línea de investigación de mi laboratorio, cómo podemos eh, entender mejor estos microorganismos y utilizarlos eventualmente como herramientas de salud. Hoy en día estamos viviendo un eh, problema de salud muy importante, que son el tipo de alimento que consumimos. Y como buenos microbiólogos sabemos que los microorganismos van a vivir con lo que le demos de eh, nutrientes, de alimentación. Si los alimentamos con una dieta de alimentos completos, naturales, lo más cercano a la naturaleza, el tipo de microorganismos va a ser beneficioso, están asociados principalmente con un, una buena salud, un buen funcionamiento del sistema inmune, si preferen, eh, tenemos por preferencia los alimentos procesados, que son poco diversos en nutrientes con carbohidratos refinados, nuestros microorganismos que van a estar en nuestro cuerpo van a ser muy distintos y se han asociado justamente con un sistema inmune que funciona. Entonces, nosotros actualmente lo que les estoy mostrando brevemente son algunas de las investigaciones que estamos eh, realizando, identificando microorganismos presentes en chilenos sanos que pudiesen darnos cuenta de qué microorganismos serían aquellos que tendrían algunas propiedades beneficiosas y que eh, pueden eh, tener una serie de características. Esto está apoyado por un proyecto FONDES, por BMRC también, por el Consorcio Tecnológico y por BioCare, que también les agradezco mucho la confianza a, y, y el Instituto Milenio, por supuesto, eh, para desarrollar y entender un poco más estos microorganismos en nuestra población y no solamente en nuestras personas, sino que también en nuestros alimentos fermentados en donde hemos, eh, estamos estudiando alimentos fermentados nativos de nuestro país, en donde ya hemos identificado una serie de microorganismos. Cada una de estas rayitas son diferentes tipos de microorganismos que están presentes y que esa es nuestra siguiente misión. ¿Qué citoquinas inducen? ¿Cómo modulan el sistema inmune? Eh, ¿Qué pasa cuando eh, la, eh, estamos en presencia de alimentos de un tipo o de otro? Y, por supuesto, también frente a infecciones con microorganismos patógenos. Nosotros hacemos eh, extensión, queremos, eh, queremos transmitir esta, esta información porque creo que es sumamente relevante para eh, cambiar la calidad de vida de las personas porque aquí no tenemos que esperar ni la vacuna, ni el fármaco, ni la inmunoterapia para poder mejorar la salud. Aquí estamos hablando de un cambio que podemos hacer desde hoy día, un cambio en algún tipo de alimento y, por supuesto, siempre queremos hacerlo entregando información científica fidedigna, basada en estudios científico clínico para la comunidad, para que puedan tomar decisiones informadas. Por eso hemos escrito el libro Medicina en tu Cocina, Alimentos y Inmunidad. Tenemos una página web y es una de las actividades que nos, nos, nos llena mucho de orgullo poder realizar. Bueno, y para terminar, quisiera agradecer, primero que todo, a las fuentes. Por supuesto, hay que agradecer a... Eh, elementos que son importantísimos para poder hacer ciencia en nuestro país, las fuentes de financiamiento, el apoyo de las autoridades, y aquí yo quiero eh, aprovechar esta oportunidad de, eso, de, de, de agradecer enormemente a, la, a las autoridades, a la Universidad Católica, a, a la Dirección Superior, rector, prorectores, vicerrectores, que siempre han tenido excelente acogida a las iniciativas que mi grupo y, mi, y todos nuestros colaboradores hemos tenido, sobre todo en la pandemia, que fue algo muy, muy notable, a la, eh, los decanos, a los decanos de la Facultad de Ciencias Biológicas, eh, doctor Juan Correa, Facultad de Medicina, Facultad de Química y Farmacia, eh, y toda la universidad que, por supuesto, hace en esta comunidad eh, importantísima para que podamos progresar en nuestra ciencia, a Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública, que siempre también nos han acogido muy bien con nuestras iniciativas, a eh, los colaboradores, todos mis profesores, todos los profesores que me han hecho clase, por supuesto, por ejemplo, no los puedo nombrar a todos, ni a todos mis estudiantes y mis amigos, mis colaboradores y amigos, eh, pero quiero, eh, por supuesto, mencionar eh, principalmente y especialmente a eh, mi grupo eh, colaborador, yo diría desde siempre, a Alexis Kalergis, que me recibió en su laboratorio cuando recién estaba partiendo, 
y nos embarcamos en esta idea de hacer una ciencia en Chile que todavía estaba partiendo, que eh, era incipiente, que junto a Pablo González también y Leandro Carreño, que están acá, tuvimos que partir en, con muy poco, eh, implementando todo, pero hemos logrado grandes cosas y, por supuesto, a la paciencia, al apoyo, al, eh, digamos, a, a la mentoría que eh, Alexis ha realizado, no, no solamente conmigo, sino que con muchas de las personas que han pasado por su laboratorio y que hoy en día son sus colaboradores. Así que muchísimas gracias, Alexis. Much muchísimas gracias, Pablo, Leandro, que han sido mis grandes amigos también, junto con Alexis y con Claudia, grandes colaboradores y grandes amigos también. Muchas gracias por su amistad. Eh, sin ella no... Sería tan entretenido este camino de la ciencia y, por supuesto, a eh, personas muy importantes, como el caso de Rebeca Ibacache, que siempre me ha, a, me ha apoyado, siempre ha creído en mí, siempre me da muchos ánimos, mucho, mucha confianza, eh, y eso realmente es sumamente eh, importante. A Gabriela Novoa, que siempre también ha sido como parte del grupo en un área distinta, pero que es súper fundamental para que la ciencia funcione, ¿verdad?, en la parte legal, que siempre nos ha apoyado en todo. Y que gracias a todo este trabajo que hemos realizado con nuestro apoyo de comunicaciones, con nuestros colaboradores en la Facultad de Medicina, ¿verdad?, con nuestros estudiantes que se han convertido hoy en día en académicos, hemos logrado, y por supuesto todas las autoridades, eh, hemos logrado hacer algo que yo creo que es súper importante y que me da mucho orgullo transmitirla a nuestro país y que nuestro, nuestro país se sienta orgulloso de la ciencia que hacemos en Chile. Así que a todo este grupo un, un, un agradecimiento eh, enorme. También quería eh, agradecer a, eh, por supuesto, eh, eh, diferentes eh, entidades que me han acogido y que me siento increíblemente orgullosa, a la Academia Chilena de Ciencia, a la Sociedad Chilena de Microbiología, eh, que eh, siempre hemos, eh, a través de, de también ha sido, han sido elementos que han estado desde mi carrera científica desde que partí y por lo tanto han sido elementos fundamentales y que hoy en día me siento muy orgullosa de poder eh, contribuirles con mi, eh, mi conocimiento al Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, que esto es un sueño que partió y que hoy en día se ha convertido en una institución que ha formado a tanta gente y que eh, es algo muy positivo para nuestro país. Eh, y, por supuesto, aquellos que eh, han tenido un nivel de compromiso tan importante y que han creído en, en las ideas que tenemos en el laboratorio, me han seguido el ritmo, eh, se han enamorado también de, la, de los microorganismos, de los eh, microorganismos beneficiosos, de los genes, de las células del sistema inmune, que son mis estudiantes. A todos los que han pasado por mi laboratorio, les quiero agradecer enormemente. No solamente ha sido un placer y ha sido un honor poder enseñarles algo, tratar de enseñarles algo, y, eh, porque eh, obviamente eh, uno en, en el entusiasmo, en la colaboración y, y en las expectativas muchas veces, es eh, por supuesto súper exigente y quiere transmitirle toda la rigurosidad y uno muchas veces se pregunta si realmente estás, eh, estás logrando transmitir ese conocimiento, pero para mí eh, creo que mis estudiantes han sido todos súper espectaculares, han logrado todo. Yo sé que eh, han aprendido mucho de mí, pero principalmente yo he aprendido de ustedes. Todos los días me enseñan, todos los días me enseñan muchas cosas y por lo tanto es, eh, es, es un honor poder eh, tener a este grupo de jóvenes tan comprometidos trabajando con nosotros no solamente en ciencia básica, sino que también diseminando la información. A todos los que han pasado eh, en algún minuto por el laboratorio, eh, muchas gracias, eh, se los agradezco enormemente. Y, eh, por supuesto, a mi familia, y eh, quiero eh, agradecer a mi, que ya no están, son mis padres, que se fueron relativamente, mi madre sobre todo, relativamente temprano nos dejó, Luego mi padre, y quiero aprovechar de agradecerles a todos los que están acá, que a nivel, eh, en todos los ámbitos, nos ayudaron mucho en el minuto en que ellos tuvieron que partir, así que muchísimas gracias. Y a toda la familia que está, eh, mis hermanas, mis sobrinos, sobrinos nietos, mis tíos, que me están viendo de Valdivia algunos, ¿no? de Payaco, de Río Bueno, todos de la familia del sur. Así que muchas gracias. Yo sé que siempre he recibido mucho su apoyo, su cariño. Quizás eh, yo soy una persona que está muy concentrada en mi trabajo. Quizás eh, eh, me echan de menos en algunos minutos, pero 
lo, lo bueno es que ahora, eh, siempre, como siempre, les comparto lo que estoy haciendo y, 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 y yo sé que a ustedes también les llena mucho de orgullo el trabajo que estamos realizando y cómo estamos aportando al país. Así que, con eso, eh, agradezco también a muchos colaboradores que han trabajado los diferentes proyectos, tanto en eh, eh, virus respiratorios, vacunas y, por supuesto, a todos ustedes que han escuchado esta presentación. Muchísimas gracias y con esto cierro el discurso. Muchas gracias, doctora Susan Bueno, por eh, su extensa y detallada presentación de los temas en los cuales está trabajando, que son todos muy interesantes. Y con esta presentación se procede a su incorporación como miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias y el diploma correspondiente estará a su disposición desde hoy en el edificio de la Academia de Ciencias. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes de esta muy interesante presentación. Ahí está en pantalla el este diploma. Muy honrada y muchísimas gracias por la, eh, la asistencia y la eh, por haber escuchado hasta el final esta presentación. Muchas gracias a todos. Con esto se da por término a esta reunión. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Un orgullo verte exponiendo tema tan importante. No, se le abrió el micrófono. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando Soto, profesor Pedro Núñez, son mis profesores de colegio. Así que, Ay, qué lindo. maravilloso. Te felicito, te felicito. Que Dios te bendiga. A todos también. Muchísimas gracias por su asistencia. Realmente lo valoro muchísimo. Un abrazo, Susan. Un abrazo, profesor. Que estén muy bien. Gracias por todo. Gracias Igualmente. a todos los profesores.